హాయ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు కృష్ణ తెలుగు లో శివాలు వచ్చేసి నేను సాంబార్ అది కూడా సూపర్ సూపర్ ఏమి కొత్త చింత పండుతో ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను సూపర్ టేస్టీ తోని ఉంటుంది అండ్ ఇవి కూడా వచ్చేసి కందులు అండి కందులు నేను పొట్టు దించేసేసి గిర్నీలో పట్టించాను అండ్ ఇది వచ్చేసి కొత్త చింతపండు ఎంత పుల్లగా ఉందంటే అంత పుల్లగా ఉంది సో నాకు సాంబార్కి సరిపడే అంత పప్పు ఉడక పెట్టేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మన చింతపండు కూడా నానబెట్టేసి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట సో ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన సాంబార్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో నేను వచ్చేసి ఫుల్ ఫుల్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సొరకాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు బెండకాయ ముక్కలు ఆనియన్స్ టొమాటోస్ అన్నీ కట్ చేసి ఒక ప్లేట్లో వేసి పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇవన్నీ చేసుకుంటే మన సాంబార్ అనేది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రెడీ అయిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ నేను ములక్కాడలు కూడా తీసుకున్నానండి ఫుల్ ఫుల్ వెజిటేబుల్స్ వేసేసి ఎమ్మి ఎమ్మి సాంబార్ చేద్దామని అండ్ ఈ ములక్కాడలలో పైన కనిపిస్తుంది అది కొంచెం మెంతాకు వేసి పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే మనం అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతూ ఉంటాం కదా మన నాకు మతి మరపు ఎక్కువ కదా సో అందుకే మర్చిపోకుండా ఉండాలని అందులో మెంత సో ఇంక ఇప్పుడు వచ్చేసి మన సాంబార్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేసేస్తాం సో నేను ఒక పెద్ద కుక్కర్ పెట్టానండి ఎందుకంటే జనాలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు సాంబార్ ఎక్కువగా పడుతుంది సో కాబట్టి నేను పెద్ద కుక్కర్ పెట్టేశాను అందులో ఆయిల్ వేసాను ఆయిల్ కొంచెం వేడి కాగానే ఆవాలు జీలకర్ర వేసేసాను అది కొంచెం చీటపట్టి అనగానే ఇందులో వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి వేసాను అండ్ ఆనియన్ పీసెస్ వేసాను అండ్ ఇవి తొందరగా వేయాలి కదా సో కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి సో నేను ఈ రెసిపీలో మొత్తం కల్లుప్పు ఐ మీన్ దొడ్డుప్పు వాడాను మీరు సన్నుప్పు కూడా వాడుకోండి అండ్ ఆయిల్ అనేది నేను కాస్త లైట్ చేశాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను పప్పు ఉడకబెట్టేటప్పుడు పసుపును ఆయిల్ వేసి ఉడకబెడతాను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆయిల్ ఎక్కువ హెవీగా అయిపోయినా కూడా సాంబార్లో ఒక విధమైన టేస్ట్ ఉంటుందండి ఆయిల్ ఎక్కువ అయితే సో ఆయిల్ అనేది చాలా తక్కువగా వాడితేనే సాంబార్ అనేది టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ వేయగానే ఇందాక మనం ఫస్ట్ తీసుకున్న మునక్కడ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా అవి వేసేసి మంచిగా కలిపేసేయాలి సో నాకు ఈ సాంబార్ అవ్వడానికి చాలా చాలా టైం ఏం పట్టలేదండి ఎందుకంటే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసి ఉన్నాయి సో అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయిందన్నమాట ఈ రెసిపీ అండ్ నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం మన మునక్కడలు కొంచెం వేగగానే అందులోకి మిగిలిన కూరగాయ ముక్కలు వేసేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఏం వేయాలంటే సొరకాయ ముక్కలు వేయాలి బెండకాయ ముక్కలు వేయాలి అండ్ టొమాటో పీసెస్ వేసి సరిపోయేంత సాల్ట్ వేసేసేయాలి అండ్ ఇక్కడ నేను ఉల్లాకు కూడా యాడ్ చేశానండి అండ్ ఇవన్నీ వేసేసి మంచిగా కలిపేసి మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేయాలి అట్లా వదిలేయడం వల్ల ఇందులో ఉన్న వాటర్ మొత్తం బయటకు వచ్చేసి కూరగాయ పీసెస్ అనేవి సూపర్ సూపర్ సూపర్గా కుక్ అయిపోతాయి అనమాట మీరు అనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారా చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని బట్టి ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా ఒకసారి క్లిక్ చేశారంటే నా ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ వరకు వస్తుంది మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయడం అస్సలు 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 మర్చిపోద్దు సో ఇక్కడ మన కూరగాయ పీసెస్ అనేవి మంచిగా మగ్గిపోయాయి కదా ఇందులో పసుపు వేసేసి మంచిగా కలిపేసి మళ్ళీ మూత పెట్టి ఒక టూ మినిట్స్ వదిలేయాలి ఎందుకంటే పసుపులో ఉన్న పచ్చి వాసన పోవాలి కనుక అలా అయిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ చూపించాను కదా చింతపండుని దాన్ని మొత్తం స్క్వీజ్ చేసి పప్పులో వేసి మంచిగా కలిపేసి ఆ పప్పుని ఇప్పుడు నేను కూరగాయ ముక్కలలో వేసేస్తున్నాను హ్యాండ్ మీకు ఎంత థిక్నెస్ కావాలో అంత థిక్నెస్ని బట్టి మీరు వాటర్ యాడ్ చేసేసుకోండి అండ్ అలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో చాలా చాలా కొత్త కరివేపాకు రెబ్బలు వేసాను అండ్ కొత్తిమీర విత్ కాడలతో సహా వేసేసాను అంతే అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్పైసెస్ యాడ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సో స్పైసెస్ అంటే మీకు ఎట్లాగో తెలిసిందే రెగ్యులర్ స్పైసెస్ నేను యాడ్ చేసేవి అండ్ ఇంకొకటి అండి కొత్త చింతపండు అనేది ఎలా ఉందంటే కొంచెం వేస్తేనే చాలా 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 పుల్లగా ఉంది సో మీరు చాలా తక్కువగా తీసుకోండి మా చింతపండు అయితే పుల్లగా ఉంది కానీ మంచి ఫ్లేవర్ ఉంది మంచి టేస్ట్ ఉంది కందులు చింత పులుసు కాంబినేషన్ కాబట్టి నాకు చాలా 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 నచ్చేసిందండి చాలా బాగుంది సూపర్ టేస్టీగా ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్పైసెస్ యాడ్ చేయాలి సో స్పైసెస్ అంటే మీకు ఎప్పుడు తెలిసిందే కదా నేను ఎప్పుడు చెప్తాను సో నేను వాటర్ అనేది సరిపోదు అనేసి సో నేను ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేశానండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి జీలకర్ర పొడి వేశాను అండ్ మెంతి పొడి అండ్ ధనియాల పొడి అండ్ కారం వేశాను కొంచెం బెల్లం ముక్క బెల్లం ముక్క ఇక్కడ ఎందుకు వేశానంటే యాక్చువల్గా సాంబార్లో అవసరం ఉండదండి కాకపోతే నేను ఎందుకు వేశాను అంటే కొత్త తి కొత్తది కదా అండి కొత్త చింతపండు కాబట్టి పులుపు అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది సో కొంచెం బెల్లం ముక్కనైనా షుగర్ అయినా వేసుకుంటే బ్యాలెన్స్
అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మన సాంబార్ అనేది మరిగిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే జీలకర్ర ఎల్లిపాయ ఉంటుంది కదండి దాన్ని బాగా క్రష్ చేసేసి ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి ఏంటంటే సాంబార్ బాగా మరిగిన తర్వాత యాడ్ చేస్తే ఫ్లేవర్ అనేది బాగుంటుంది అండ్ కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసేయాలి అండ్ కొంచెం సాంబార్ పౌడర్ సాంబార్ పౌడర్ ఆప్షనల్ అండి ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు అంతే అవన్నీ వేసేసి మంచిగా ఒక టూ మినిట్స్ వదిలేసామంటే మన సాంబార్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది సో ఇది ఇవాళ రెసిపీ అండి మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో మీరు నా వీడియోస్ చూస్తుండండి లైక్స్ చేయండి కామెంట్స్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు అసలు అస్సలు మర్చిపోవద్దు సూపర్గా ఉందండి నా వేలో నేను చేసిన సాంబార్ ఇది సో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు కుషులు తెలుగులో వస్తుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి అండ్ ఇంతటితో నా వీడియో అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది బాయ్